Карла Тан, друзья, доброе утро. С вами Аннар Рзаева. На календаре вторник, 24 июня. День сегодня очень необычный, я бы даже сказала волшебный. В разных календарях у разных народов мира именно 24 июня связано с таинственными праздниками и названиями. По календарю мая это день семи змей. У славян это день Ивана Купала. В старину эти праздники сопровождались большими народными гуляниями, весельем и красивыми обрядами. В нашем современном календаре это трудовой вторник. И день обещает быть очень насыщенным и плодотворным. А программа Кайрла Тан сделает его начало бодрым, интересным и полезным. Сегодня в нашей программе все звезды в гости к нам. Концерт Тимура Урманчеева и Нино Лежава. Чудеса из решета. Необычный дворик в Петропавловске. Кино на канале Блем Жане Маденьет, а также звездные именинники и даже зарубежных новостей. И, конечно же, наши гости. Сегодня это Сажида Сиитовна Сайтбаева, исполнительный директор корпоративного фонда Национальный дельфийский комитет. Оставайтесь с нами. Необычный концерт под открытым небом состоялся в Восточно-Казахстанской области. Всемирно известная оперная певица Алия Кикенова, прибывшая в Усть-Каменогорск на форум земляков, приняла участие в Днях культуры ее родного Бескарагайского района, прошедшего в рамках акции «Туган Ель Алтен Бесагэм». Алия Кикенова, уроженка села Грачи Бескарагайского района ВКО, уже долгое время проживает в России. Она выступает сольными концертами в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Бывает с концертами и в Казахстане, Украине, Италии и Швейцарии. Более 20 лет Алия Кикенова является культурным послом Казахстана в Санкт-Петербурге. Алия прибыла специально по приглашению организаторов форума земляков. В Казахстане она не была 15 лет. Алия – наша гордость. Она является лауреатом многих международных премий. Только в прошлом году побывала в девяти странах, рассказал родной брат оперной певицы Серегбол Кусманов. У себя на малой родине она представила настоящий оперный концерт. Землякам Алия Кикенова исполнила пять композиций – «Аве», «Падам», «Мама», «Япурай», «Фуникули». И еще об одном великолепном концерте. В Алматы филармонии Джамбыла состоялся вечер фортепианы и вокальной музыки. Подробности в нашем следующем материале. Настоящий праздник любителям классической музыки преподнесли заслуженные дети из Республики Казахстан пианист Тимур Урманчеев и певица Нину Лежава, обладательница выдающегося лирического сопрано. Всемирно известные музыканты представили публике шедевры мирового классического наследия. Нино Лежава удивительно талантливый и креативный человек. Она обладает очень приятным и глубоким голосом, и именно поэтому мы с ней как-то вот начали сотрудничать. И еще это очень грамотный музыкант, очень требовательный, который предельно скрупулезно подходит к работе над авторским текстом, над образом, и, конечно, это импонирует. Мы старались, чтобы программа была предельно разнообразная. Это и классики, как музыканты называют «старики», Гендель, Моцарт и э, романтики, конечно. Конечно, очень любит слушатель романтику. Нино Лежава, блестящая исполнительница опер Моцарта и Верди, совмещает концертную деятельность с почетной должностью заместителя художественного руководителя Международной академии пении в Италии. Тимур Урманчеев, выдающийся пианист, лауреат международных конкурсов, является художественным руководителем ряда крупнейших музыкальных проектов, таких как «Времен связующая нить» и Международный фестиваль искусств «Астана Каштере», прошедший с 20 по 22 июня в столице. Наши выступления прошли в Казахстане, закончился фестиваль, и очень приятно, что он имел такую огромную зрительскую аудиторию, такой огромный интерес. В ближайших планах у великолепного камерного ансамбля концерты в Италии на родине оперного искусства. Музыкантов услышит Ватикан и Миланский театр «Ласкала». Лирическая сопрано – это вообще э, среди женских голосов, понятно, номер один. Всегда было, есть и будет. И приятно слушать, и вообще приятно осознавать, что в Алмату приезжают такие люди. Спасибо им большое, спасибо организаторам, что привезли их. И мы сегодня получили истинное наслаждение, потому что Рахманинов, Моцарт и в, испор... в исполнении, тем более не но, но это м, дорогого стоит. И почаще бы таких нам а, замечательных событий.
А сейчас о знаменательных событиях и людях, которые внесли свой весомый вклад в историю человечества. Итак, 24 июня родились Григорий Котовский, советский военный и политический деятель, командир Красной Армии. Виктор Гесс, австро-американский физик, Нобелевский лауреат. Марина Ладынина, советская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Сергей Филиппов, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Ровно 73 года назад образовано Советское информационное бюро. Его целью было освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь страны. Совинформбюро также стало первым в истории страны органом внешнеполитической пропаганды. От Советского информбюро каждый день при этих словах Юрия Левитана миллионы людей по всему Союзу замирали у радиоприемников. Совинформбюро передавало официальную информацию о положении дел на фронтах, в тылу и на оккупированных территориях, руководило освещением военных событий событий по радио, в газетах и журналах, которые распространялись по всему миру. А 24 июня 1990 года состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы кино. После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы кино уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 и получил название «Черный альбом». В Чили обнаружено крупное захоронение останков динозавров среди ледников. Свою находку чилийские палеонтологи сделали на территории национального парка торрес дель Пайне на юге страны в ходе первой экспедиции. Ученые рассказали, что речь идет о 46 экземплярах ихтиозавров, останки которых прекрасно сохранились до наших дней. Среди них одна особь с двумя эмбрионами длиной 15 сантиметров. По их мнению, это делает открытие почти уникальным. Помимо ихтиозавров, крупнейших морских рептилий эпохи динозавров, исчезнувших при Примерно 99 миллионов лет назад ученые также обнаружили останки доисторического вида хищников. Хотя считается, что их теозавры вымерли в результате глобального изменения климата, ученые надеются, что их находки позволят найти ответы на вопросы, которые еще затрудняются дать палеонтология. И еще новости из дальнего зарубежья. Британская королева Елизавета II в сопровождении своего мужа, герцога Эдинбургского Филиппа, прибыла в Виндзорский замок на церемонию награждения новоизбранных кавалеров и дам Ордена Подвязки, высшего рыцарского ордена Великобритании. Членами ордена, учрежденного в середине XIV века, могут одновременно являться только 24 человека. Их назначает монарх по мере того, как его обладатели отходят в мир иной. Наиболее известная легенда, объясняющая историю появления ордена, гласит, что во время королевского бала одна из дам уронила подвязку для чулка. Придворные засмеялись, но король Эдуард поднял интимный предмет туалета и повязал себе. Его слова «пусть стыдится подумавший об этом плохо» стали девизом рыцарского ордена. Среди его новых кавалеров – бывшие руководители Банка Англии и британской контрразведки Ми-5. Церемонию вручения наград посетил и сын королевы, принц Чарльз, а также ее внук, герцог Кембриджский, со своей женой Кэтрин Миддлтон, более известной как Кейт. Орден подвязки вручается монархам за достижения на государственной службе или услуги, оказанные непосредственно британскому суверену. Первым российским кавалером ордена стал император Александр I. Впоследствии им также наградили всех его потомков, занимавших престол. Во Франции открылась выставка средств обороны, на которую съезжаются крупнейшие мировые производители и те, кто готов сказать новое слово в области современных вооружений и средств защиты. Перед зрителями новейшие боевые машины, увешанные оружием будущего, от обычных винтовок до беспилотников. На выставке Eurosatory в пригороде Парижа в Епинте свои изобретения представляют ведущие военные инженеры планеты. Оборонные бюджеты западных стран в последние годы сокращаются на фоне кризиса, и многие видят в этом возможности для своих новинок. К примеру, все больше интерес военных вызывают управляемые летающие роботы или беспилотники. Еще одно веяние последних лет – экзоскелеты. Уже в 2016 году первые подобные модели могут быть взяты на вооружение французами. С помощью такой пары железных ног человек может без усилий нести до 40 килограмм. Экзоскелет не требует особых креплений и позволяет присесть, чтобы поднять ношу. Его гражданское предназначение очевидно. Военные тоже видят большие перспективы. Модель, предназначенная для гражданских целей, будет стоить на рынке около 10 тысяч евро.
возможность рассказать клиентам о биологических свойствах кофе или принять заказ на французском. Сотрудники кофеин Starbucks отныне могут заметно расширить набор своих навыков. Американский кофейный гигант предложил им получить высшее образование, частично оплаченное компанией. Речь идет об удаленных курсах. В США Starbucks обратился для этого к Аризонскому государственному университету. Давайте создадим возможность, при которой первый и последний годы обучения в невероятном Аризонском университете будут бесплатны. Вдобавок, давайте оплатим обучение первокурсникам и второкурсникам и выделим для них необходимые субсидии. Под программу попадают американские сотрудники компаний, которые работают более 20 часов в неделю. Руководство сети «Кофейн» объясняет, что таким образом хочет привлечь новых сотрудников и удержать старых. На выбор участникам программы предлагается 40 различных направлений. При этом ограничений на количество дипломов нет. Попивая и разливая клиентам кофе, сотрудники Starbucks могут постепенно получить хоть одно, хоть пять высших образований. В одном из дворов Петропавловска появился кусочек Африки. Его своими руками создали местные жители. Под окном многоэтажки выросла пальма, поселились слоны, драконы и черепахи. Все это сделано из бутылок и прочей рухляди. Нургуль Ахметова узнала, как в умелых руках ненужная вещь становится полезной. Вот каждый цветочек вот так вот набирай и поливай, понял? Ребятам с этого двора не до компьютерных игр. На улице работы непочатый край. И песок принести надо, и помочь старшим с поливкой, прополкой. Мы гордимся этим двором, потому что как бы, он самый красивый. В нем больше сделаны декорации. Самая лучшая декорация – это лошадка. Пенсионерка Галина Гуреевна – местный дизайнер. Сначала творила у себя на даче, а теперь решила и двор благоустроить. Соседи поддержали. Бутылки собирали тоже все. Я приду, уже бутылки на дверях висят, уже и в подвале стоят, и уже и, и, и дворники собирали. Даже помогала мне парикмахерская. Черепушки у нас сделаны из чаги, растут на деревьях в лесу. Ездили специально, Галя, вот с Ниной Михайловной. Черепашки из чаги, свинки и слоны из бутылок, двухметровая пальма с бананами и мартышка с драконом. Жители смеются, прям кусочек Африки во дворе. Красота, созданная из старых и ненужных вещей, привлекает внимание прохожих. Кто-то даже хотел все это купить и предложил немалую сумму, но авторы не согласились. И пусть все делают такую красоту. Это надо доработать, это, конечно, труд тяжелый. Что говорить, я прям приду домой, я не думаю, запустил, квартиру запустил. Потому что времени нет совершенно. Все, утром бегу сюда, вечером бегу сюда. И то надо все делать, делать, а что-то поливка, прополка, работа много будет. Личная жизнь у меня закончилась. Все, вот она моя личная жизнь. Этот уголок стал объектом внимания горожан. Сюда приходят посмотреть, сфотографироваться, да и просто пообщаться с жильцами. Ведь такое увидишь не в каждом дворе. У нас самый лучший двор! Доброе утро всем, кто присоединился к нам в этот час. С вами программа «Кайруатан». И сегодня наши гости – Сажида Сеитовна Сайдбаева, исполнительный директор корпоративного фонда «Национальный дельфийский комитет». Сажида Сеитовна, здравствуйте. Доброе утро. Я знаю, что совсем скоро... С 26 по 30 июня в Уральске пройдут юбилейные 10 национальные дельфийские игры. Расскажите, какие у вас планы? Ну, планы у нас в этом году юбилейные. Соответственно, 10 лет – это, с одной стороны, для истории не такой уж большой срок, а с другой стороны, 10 лет – это когда ребенок осознает себя в мире, и наше движение, которому исполняется 10 лет, оно тоже завоевало свою нишу сегодня на территории Казахстана, на постсоветском пространстве и на территории стран СНГ. Поэтому мы мы будем праздновать, как это положено, с размахом, со свечами, с тортами и с салютами. А если говорить о играх, в этом году Дельфийский Уральск, который встречает, это огромная площадка культурная с богатейшей историей. И мы не случайно в этом году будем отмечать наш юбилей в этом городе, потому что те нити, которые 
протекают, проходят через сам город Уральск, через этот регион. Они разно, разнообразные, разноплановые, как и наше мероприятие, как наш проект. Потому что Дельфийские игры – это прежде всего мультикультурный форум искусств который в международной сетке объединяет 42 номинации. И с каждым годом, в принципе, эти номинации растут, расширяются с учетом, опять же, времени, новых направлений, видов. Потому что все имеет свойство преображаться, получать свои новые оттенки. И 42 номинации, я думаю, это уже ну, далеко не предел. В этом году... Были проведены первые европейские молодежные дельфийские игры, которые проходили тоже достаточно символично в городе Герои Волгоград в канун Великого праздника Дня Победы. И хотелось бы здесь немножко забежать вперед и даже похвастаться, похвалиться. Это наша гордость. В этом году мы были представлены наибольшим числом участников на европейских играх. Более того, эти игры, в них принимали 26 стран мира участие. То есть такие большие показатели. Наша команда заняла второе командное, общекомандное место, завоевала. Это мы прям гордимся этим. Ну, я тоже об этом читала, мы к этому вернемся чуть позже. А вот сейчас расскажите по поводу именно наших национальных игр, да, как растет а, число участников каждый год? Ну, за последние 10 лет, во-первых, скажем так, сторонников, поклонников и людей, которые поддерживают и участвуют в дельфийских играх национальных, выросло. Это число, можно сказать, мы, мы сейчас молодежная армия, такая большая, творческая. А каким видом искусства дает предпочтение казахстанская молодежь сегодня? Ой, вы знаете, наша страна уникальная. Я люблю это повторять, я каждый раз говорю об этом с удовольствием и с гордостью. Она уникальна во всем. В, своих, в широте своей территориальности, в, разно, в разнообразии наших, нашей многонациональности. И здесь, конечно, тоже есть немножко такое, я бы сказала, некоторое разделение. Вот, допустим, если на Западе очень хорошо и широко развито такие направления, как народные инструменты и народное пение, то, допустим, в регионе, как Алмата, ну, все-таки это культурная столица прежде всего нашей страны, да, здесь классика. Здесь предпочтение отдается классике современным жанрам. Каждый регион имеет свой нюанс. И это показывает нам, когда вот игры проводятся, мы их каждый год проводим в разных городах. Это делается для того, чтобы, во-первых, и культурный уровень самого региона поднять, а во-вторых, туда приезжают таланты со всей страны, это еще идет обмен. Вот, вот эти вот направления, они смешиваются и получается так, такой микс хороший, что выходят совершенно потрясающие вещи. Тандем. И это, да, этот тандем, он возможен благодаря вот, вот такому проекту, как Национальные дельфийские игры, в том числе и. Спасибо вам, Санита Саитовна. Мы ненадолго прервем нашу беседу. А сейчас расскажем вам о том, какие фильмы ждут зрителей нашего канала в ближайшее время. В субботний день телеканал Балимжане Мадинет предлагает отправиться на один час в Московский Кремль. Московский Кремль – один из самых больших музеев мира. В его палатах и соборах хранятся государственные регалии России, бесценные иконы, сокровища русских царей. Этот порог не переступает никто, кроме священнослужителей. И лишь во время венчания на царство, ведомое архиреем, царь приходил сюда для причастия. Здесь находятся все главные реликвии страны. Шапка Мономаха, бриллиантовая корона Екатерины II, огромнейший алмаз Орлов, самый большой золотой самородок в мире весом 36 килограммов. Вы увидите царские патриаршие покои, домовые церкви русских князей и монархов. Смотрите в документальном проекте «Один час в Московском Кремле». В выходные вашему вниманию документальный фильм «Загадка Чехова». Личность великого русского писателя и драматурга Антона Чехова для многих наших современников и сегодня остается загадкой. Чехов, это как, вот, как проявляют фотоснимок, он еще до сих пор до конца не проявлен. 
еще поколения могут работать над этим, находя в нем все новые, новые, новые грани, потому что его драматургия похожа на жизнь. Почему «Чайка» – самая жестокая пьеса Какой? в мировой драматургии? Человек должен быть верующим. Или, по крайней мере, искать веры. Почему в Японии после Хиросимы и Нагасаки первым театральным спектаклем стала пьеса Чехова «Вишневый ну, сад»? Вот Почему представители самых разных стран культур цивилизации вот уже более ста лет обращаются к его пьесам? Что они в них находят и как интерпретируют чеховские тексты? С одной стороны, мне казалось, что тебя одолели несчастья разные. С другой же стороны, зная, что ты не таковский, что того... Любое драматическое произведение современно, когда оно создается, а чеховские, возможно, в особенности. Он писал так, как говорили, как воспринимали жизнь в его собственное время. Изменяя время действия, как мы сделали это в «Трех сестрах», ты приближаешь пьесу к зрителю, который смотрит ее сегодня. Точно так же, как его пьесы были близки людям, жившим в его время. Каким на самом деле был Антон Чехов, образ которого до сих пор неуловим и в портретах, и на фотографиях, и в биографии? На этот вопрос отвечают всемирно известные театральные режиссеры. Смотрите в программе «Загадка Чехова». В воскресный вечер смотрите фильм армянского режиссера Альберта Макарчана «Танго нашего детства». Фильм автобиографии, основанный на воспоминаниях режиссера Альберта Макарчана и его родного брата, известного киноактера Фрундика Макарчана, рассказывает историю их родителей. Надо мной люди смеются. Послушай своего отца. Брось театр! Театр брось! Паспорт отдай. Фрундик Макарчан сыграл одну из главных ролей. Главный герой возвращается с войны, но не в свою семью, а к женщине, которая спасла ему жизнь. Нелепые беспомощные выходки детей и жены в попытках вернуть его доводят до трагедии. В тюрьму? Кто в тюрьму? Ты. Он тебе добра желает. Предупреждаю, не выводи меня из терпения. Иди немедленно. Он человек порядочный. Хочешь его подвести? Даже если от него убежишь, от меня не скроешься. Картина танго нашего детства имела большой успех на Венецианском фестивале. Она получила сразу двух золотых львов. Лучший фильм и лучшая женская роль в исполнении Гали Новинс. В первые месяцы проката в 1985 году фильм танго нашего детства посмотрело 3 миллиона человек. Они все одинаковые. Мы вновь вернулись в студию и продолжаем беседовать с Ожидой Сиитовной Сайдбаевой, исполнительным директором корпоративного фонда «Национальный дельфийский комитет». Сажда Сиитовна, мы уже говорили об успешном выступлении казахстанцев на международных дельфийских играх. И на самом деле, если почитать отзывы, то все отмечают трудоспособность, уровень подготовки и профессионализма нашей молодежи. И только вы знаете, какой стоит за этим труд. Расскажите, пожалуйста. Ну, я как организатор понимаю, что подготовиться и не растерять свой талант, который дарован. То есть, в принципе, талант нет, без талантных людей нет. То есть они все талантливы. А вот это вот развить, это все-таки 90% это труд. Ежедневный, ежесекундный труд. Но это труд не только э, тех людей, которые вот, э, как мы организовывают эти мероприятия. Это в первую очередь труд мы начинаем с родителей. Это труд родителей, это труд педагогов, это труд самого ребенка, его желания. И здесь очень важно э, воспитательный момент не отбить это желание у ребенка заниматься дальше и развиваться. То есть здесь еще должна быть правильная, правильный подход и методика. Допустим, у участницы э, Назым Сагантай, которая выступала э, в номинации «Академическое пение», э, российская пресса назвала ее «Золотой голос Казахстана», я понимаю, что это вот... Тот ее труд, наивысший дзень и похвалы, которые она добилась, но тот вклад, который в нее был сделан, он случился чуть-чуть раньше. В, две, в прошлом году, когда дельфийские игры проходили в культурной столице стран СНГ, в городе Алматы, она завоевала золото на национальных играх. Тогда у нас Бипикуля Ахметна Тулигенова была председателем жюри в номинации «Академическое пение». 
И вот это вот она как педагог, как человек с богатейшим опытом, который знает, чего стоит такой сложный жанр, как академическое пение, которое нужно, которое, совершенство которому просто нет. Да, то есть и с годами он еще больше совершенствуется. Она отметила этого ребенка, погладила его по голове, и тем самым даже на энергетическом уровне она уже внесла свой вклад в этого ребенка. Она посеяла, то есть вот, вот, вот тот росточек, который вот уже пробивался, пробивался, она ему там, я не знаю, как водицы до да, солнечного света и благословила ее. Это важно. Вот это тоже труд. Помимо того, что ты ежедневно должен репетировать и заниматься, потому что на сегодняшний день дельфийские игры это не только те профессиональные конкурсы и фестивальные программы, которые мы проводим в рамках национальных игр, это еще и мы работаем с детьми с ограниченными возможностями. То есть у нас есть фестиваль в рамках наших, нашего движения, который называется Кунале мы солнечный круг, и мы его проводим под эгидой "Открой свое сердце и ты услышишь песню добра". Какой там? труд. Это просто надо, мне кажется, каждому родителю такого ребенка давать по медали. Сажа Васильевна, я думаю, что вы в молодежи разбираетесь ну, на все сто, потому что кроме дельфийских игр, да, вы еще являетесь директором нескольких конкурсов красоты. Расскажите, не трудно ли работать с молодыми людьми? На самом деле работать с молодыми людьми приятно. Более того, я хочу отметить тот факт, что сегодня, вот мы очень много сейчас говорим о том, что новое поколение – это дети индиго. Совершенно другие, подчас иногда даже кажется, что у них нет ни идеалов, ни тем более авторитетов. У них есть свое мнение, и это не значит, что это мнение неправильное. То есть они соответствуют своему времени, нынешнему, скажем так, это поколение детей. А, работать с ними э, по-разному. Есть сложные дети, есть э, талантливые, есть менее талантливые, но стремящиеся. А, ну, это кайф. Это большое, огромное удовольствие, по потому что, когда ты работаешь с молодежью и с детьми, в частности, то ты получаешь огромный запас чистейшей энергии. Ребенка обмануть невозможно. Это иллюзия. То есть вот эти вот наши сегодня коммерциализированные отношения с детками, вот если ты вот это сделаешь, я тебе там, да, за это там куплю чего-нибудь. Это, ну, даже, я бы сказала, по молодежному не прокатывает. Потому что э, они чувствуют, когда с ними искренне, когда э, конкретно. Вот являясь директором конкурса «Балауса», Первый вопрос, который мы задаем особенно детям 4-5-6-летнего возраста, готов ли ты работать? То есть не, не участвовать в конкурсе, не петь, не танцевать, а работать. И только когда мы получаем согласие от ребенка, и он говорит «да», только после этого мы этого ребенка принимаем в конкурс, и, в общем-то, он участвует. Потому что они уже, мы еще вот стараемся их научить, что это ответственность. И они это чувствуют. Сарда Ситовна, напоследок, ваши пожелания нашим телезрителям этим июньским утром? Всем мира и благоденствия. Гармонии прежде всего в душе, внутри себя. Вот. И чаще улыбайтесь. Как говорится, если вы хотите, чтобы судьба повернулась к вам, дарите ей свою улыбку. Это важно. Спасибо вам большое за интересную беседу и успехов в вашей деятельности. Напомню, сегодня гости программы Кайрла Тан была Сажида Хитовна Сайдбаева, исполнительный директор корпоративного фонда Национальный дельфийский комитет. Я же прощаюсь с вами. Не пропустите программу Кайрла Тан завтра в это же время на телеканале Балем Жанема Дениет. Доброго вам утра и хорошего дня. До свидания.